Cześć wszystkim! Zobaczcie co dzisiaj do mnie przyszło, co znalazło się w moim mieszkaniu. Drogą kupna nabyłem taką oto gitarę. Wieście lub nie, ale nie miałem jeszcze okazji jej oglądać. Myślę, że po raz pierwszy robię to z Wami. Wyciągam z pudełka. Wyczerpca. A w środku? W środku? Wygląda na to, że mamy tutaj pięknego telekastera. Wyciągam z futerału i do Was wracam. Obejrzyjmy sobie zatem troszkę tę gitarkę. Zacznijmy od główki. Jak widać jest to gitara firmy No Name. Posiada klonowy gryf oraz klonowa podstronnica. Tutaj również mała ciekawostka mosiężne siodełko. Zwyczaj w gitarach są plastikowe w skości. Idziemy dalej. Dochodzimy do korpusu. Korpus to typowy telecaster. Jest on zrobiony z jesionu. Ja posiada tutaj taki trochę lepszy mostek. I dwa pick-upy w klasycznym telekastrowskim układzie, o których sprzedający mówił, że są to pick-upy Fender Custom Shop. No i cóż, gitara ma tutaj też małe obicie. Zobaczmy jak wygląda od spodu. Pod również klasyczny telecaster. Blokowane klucze, zatem na pewno nie jest to najniższe. To bardzo ładne w ogóle jest tak samo drobne. Bardzo ładny gryf. Tutaj trochę inaczej niż w typowych telecasterach. Gitara posiada yy, wybranie na brzuch grającego. No i tutaj również posiada pełne ubicie. Ale w ogóle muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem rysunku tego drzewa. Prezentuje się znakomicie i jest zrobiony jakby z dwóch, tylko z dwóch części skrojonych. Widać, że jest krajny przez połowę. Widać, że to drzewo jest bardzo ładnie dobrane. No i ciekawe, czy zapewni jakieś ciekawe walory brzmieniowe. Tak oto wygląda ta gitara. Ciekawostką jest firma i producent tej gitary. Z tego co udało mi się dowiedzieć jest to jakiś krajowy lotniczy wyrób. Pewnie nie uda się tego dowiedzieć, no ale przekonamy się. Z bliska możemy zobaczyć, że gitara jest dosyć brudna, szczególnie gdzieś tutaj w miejscu progów. Zobaczcie tutaj. Tak samo tutaj jest wszędzie pełno, pełno brudu, pełno i kurzu, jakiegoś tłuszczu. No pewnie można by było powiedzieć, że jest to po prostu vintage. Natomiast yy, wydaje mi się, że ta gitara wymaga pewnego zadbania. I w następnych odcinkach będziemy mogli zobaczyć krok po kroku, jak to wszystko się odbywa, jak gitara zostanie wyczyszczona, jak zostaną zmienione struny. Zobaczymy też, czy rzeczywiście Znajdują się w niej oryginalne pick-upy Fender. Pozdrawiam, cześć.